விடுதலை பேசியவர்களில் பெரியவர் என்று சொன்னால் பெரியாரை சொல்லலாம் அவர் பெண் விடுதலைகளில் பேசிய முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் பெண்களினுடைய கையில் கரண்டியை பிந்து பிடுங்கிவிட்டு புத்தகங்களை கொடுங்கள் பெண் விடுதலை மேன்மை அடையும் அப்படின்னு சொன்னார் பொதுவாக உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு சொன்னால் உடற்பயிற்சி அதை போல மனம் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு சொன்னால் புத்தகத்தினுடைய வாசிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படி புத்தகத்தினுடைய வாசிப்பை உயர்வடைய செய்யக்கூடிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான பொதிகை தொலைக்காட்சியின் நூல் நயம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் நேயர்களே இன்றைக்கு இரண்டு புதிய நூல்களை உங்களிடையே அறிமுகம் செய்வதற்காக நானும் என்னுடைய தோழி முனைவர் மஞ்சுளா அவர்களும் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க என்ன புத்தகத்தை அறிமுகம் செய்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாமா நேயர்களுக்கு வணக்கம் எனக்கு காலையிலிருந்தே ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்னென்னா திருவள்ளுவரை என் கையிலேயே ஏந்தி கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான் என்ன எங்கடா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறது எனக்கு புரியுது இதோ இதுதான் நான் திருவள்ளுவரை ஏந்தி கொண்டிருக்கின்ற அற்புதமான காட்சி வள்ளுவர் வானில் வைரமணி தாரகைகள் அப்படின்ற இந்த ஆய்வு நூல் தான் என் என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்கான முழுமையான காரணம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் முனைவர் நா உஷாதேவி அவர்கள் இந்த நூலை தயாரித்திருக்கின்றார்கள் அப்போ இவ்வளோ பெரிய நூலாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ மெனக்கெட்டிருக்கணும் இல்லையா அவர்களுடைய மெனக்கடல் எல்லாமே ஒவ்வொரு தலைப்புகளாக இங்கு வடிவெடுத்துள்ளன விலை பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பதாக இருக்கின்றதே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிறது எனக்கு புரியுது ஆனால் இதில் அவ்வளவு அற்புதமான கருத்துக்கள் எல்லாமே நிறைந்திருக்கின்றன ஐநூற்றி அறுபது பக்கங்கள் கொண்ட இந்த நூலுக்கு பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் எல்லாம் அணிந்துரை வாழ்த்துரை எல்லாம் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளார் தன்னுடைய வாழ்த்துறையில் தெரிவிக்கின்ற பொழுது வானுக்கு செங்கதிர் ஒன்று புனல் வன்மைக்கு காவிரி ஒன்று நல்ல மானத்தை காத்து வாழ்ந்திட என்றும் மாந்தற்கு ஒன்று திருக்குறள் அப்படின்னு பாரதிதாசன் குறிப்பிட்டதை இங்கே தவறாமல் குறிப்பிட்டு இப்படிப்பட்ட உயர்ந்ததான நூலிலே இவர் செய்திருக்கின்ற ஆய்வை வெகுவாக பாராட்டியிருக்கின்றார் நாம் எல்லாம் சாதாரணமாக சொல்லுவோம் வசிஷ்டர் வாயால் பிரம்ம ரிஷி பட்டம் அப்படின்றது போல இவ்வளவு பெரிய ஒருவர் இதற்கு வாழ்த்துறை கொடுத்திருப்பது நமக்கு மகிழ்ச்சியை தருகின்றது கவிஞர் வைரமுத்து குறிப்பிடும் பொழுது மனிதன் மனிதனுக்கு கொடுத்தது மனிதன் இறைவனுக்கு கொடுத்தது இறைவன் மனிதனுக்கு கொடுத்தது அப்படின்னு மூன்று நூல்களை நம்ம சொல்லுவோம் கண்ண பெருமான் என்கின்ற இறைவன் மனிதனுக்கு கொடுத்த நூல் கீதை மனிதனாகிய மாணிக்க வாசகர் இறைவனுக்கு கொடுத்த நூல் திருவாசகம் மனிதனாகிய திருவள்ளுவர் மனிதனுக்கு கொடுத்த இந்த சமுதாயத்திற்கு கொடுத்த உயர்ந்த விஷயம் திருக்குறள் அப்படின்ற விஷயத்தை எல்லாம் சொல்லி நல்ல நம்முடைய சிந்தனையை தூண்டி இருக்கின்றார் வைரமுத்து அவர்கள் அதில் மனித குலத்தின் பெருஞ்செய்தியாக அன்பையே ஓதுகிறது திருக்குறள் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த அன்பை காட்டிலும் அற்புதமான விஷயம் ஒன்று இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்கவே முடியாது அதுதான் சத்தியம் அப்படிப்பட்ட அகிம்சையை அன்பு வழியை போதிக்கக்கூடிய ஒரு நூல் அப்படின்னு சொன்னால் அது திருக்குறள் தான் என்பதற்கு மாற்று கருத்தை இருக்கவே முடியாது அகிம்சை என்ற தத்துவத்தை ஜெர்மனியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட திருக்குறளில் இருந்து தான் நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று லியோ டால்ஸ்டாயின் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் நமக்கு தெரிவிக்கின்றது என்கின்ற செய்தியை கவிஞர் அவர்கள் வைரமுத்து அவர்கள் அந்த அணிந்துரையில் வாழ்த்துறையில் தெரிவித்திருக்கின்றார் இப்படி இந்த முன்னுரை முகப்புரை சிறப்பாக சென்று கொண்டிருக்கின்றது இதிலே தலைப்புகளை பார்க்கின்ற பொழுது ஐம்பத்தி ஒரு தலைப்புகளில் திருக்குறளினுடைய ஆய்வுகளை எல்லாம் உள்ளடக்கியதான ஒரு நூலாகத்தான் இது நமக்கு காட்சி அளிக்கின்றது திருக்குறளில் ஒரு அற்புதமான குரலை நம்ம எல்லோருமே சொல்லுவோம் படித்தவங்க எல்லாருக்குமே அந்த ஆசை உண்டு கல்வி அதிகாரத்தில் முதல் திருக்குறள் கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக 
இந்த ஒரு திருக்குறள்ல துணைக்காலே இருக்காது ஒருவன் கல்வி கற்றானேயானால் அவன் வேறு ஒருவருடைய துணை இல்லாமல் தனித்து நிற்க முடியும் என்பதற்கு வள்ளுவர் அமைத்த அற்புதமான குரல் தான் இந்த திருக்குறள் இந்த வரிகள் என்று பார்க்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த விஷயத்தை எல்லாம் ஆசிரியர் இந்த நூலில் பதிவு செஞ்சுக்கிட்டே வராரு இதில் திருமூலருடைய திருமந்திரத்தில் இருந்து சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க பார்ப்பா நகத்திலே பார்ப்பசும் ஐந்துண்டு மேய்ப்பாரும் இன்றி வெறித்து திரிவன மேய்ப்பாரும் உண்டால் வெறியும் அடங்கினால் பார்ப்பான் பசு ஐந்தும் பாலாய் சொறியுமே அப்படின்னு அந்த ஐந்து என்பது ஐம்புலன்களினுடைய தன்மைகளை குறிக்கின்றது இத சொல்லி எப்படி இருக்கணும் இந்த ஐம்புலன்கள் அப்படின்றத ஆசிரியர் சொல்லிக்கிட்டே வராரு பாருங்க பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய் தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் என்கின்ற அந்த திருக்குறளை இந்த இடத்துல பதிய வைத்து ஐவகை ஆசைகளையும் விட்டு இறைவனது பொய்யற்ற ஒழுக்க நெறி நின்ற நிற்க வேண்டும் அப்படி நிற்பது என்பது நம் எல்லோருக்கும் சிறப்புடையது நமக்கு மேலும் மேலும் இந்த நூலை படிக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகின்றது ஒரு ஆய்வு மாணவியாக நான் இதை ரசித்தேன் உங்களிடையே பகிர்ந்து கொண்டேன் உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் உண்மையிலேயே நாம தமிழனா பிறந்ததுக்கு ரொம்ப பெருமை அடையணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய வள்ளுவரும் வள்ளுவம் இருப்பதனால் தான் இன்றைக்கு உலக அளவில் அதிகமாக மொழிபெயர்ப்பட்ட நூல் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம திருவள்ளுவத்தை தான் சொல்ல வேண்டும் அப்படி அந்த வள்ளுவரில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஆய்வு கருத்துக்களை கொண்ட ஒரு நூலை அழகா சொன்னீங்க உண்மையிலேயே இந்த இது போன்ற நூல்களை படித்து மக்கள் பின்பற்றினாலே பாதி குற்றங்கள் குறைஞ்சிரும் சமுதாயத்தில் இன்றைக்கு நம்முடைய மஞ்சுளா அவர்கள் ஒரு அருமையான நூலை அறிமுகப்படுத்தினாங்க நான் இன்றைக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு போகின்ற ஒரு நூல் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த எழுத்தாளராக இருக்கக்கூடிய ஒருவரை பற்றிய படைப்பு இந்திய இலக்கிய சிற்பிகள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் சாகித்ய அகாடமி வெளியிட்ட இந்த நூல் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளராக இருக்கக்கூடிய நகுலன் அப்படிங்கிற எழுத்தாளரை பற்றியது நகுலன் என்ற புனைப்பெயர் கொண்ட அவருடைய இயற்பெயர் வந்து டி கே துரைசாமி அவர் கும்பகோணத்தில் தான் பிறந்தார் அவருடைய முன்னோர்கள் திருவனந்தபுரத்தில் இருந்ததுனால அங்கே போய் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அவருக்கு ஏற்பட்டது நாவல் சிறுகதை கவிதை கட்டுரை நூல் நூல் தொகுப்பு மொழிபெயர்ப்பு என்று பல நிலைக்களங்களை தன்னை பரிமணி பரிணமித்து கொண்ட ஒரு அழகான ஒரு எழுத்தாளர் இவர் வந்து ஒரு சிறப்பான பெயர் கொண்டு அழைக்கிறாங்க எழுத்தாளர்களுடைய உலகத்தில் இவருக்கு ஒரு சிறப்பு பெயர் உண்டு என்னென்னா எழுத்தாளர்களின் எழுத்தாளர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எழுத்தாளர்களே சேர்ந்த அவரை சொல்லக்கூடிய எழுத்தாளர்களின் எழுத்தாளர் எழுத்தை மணந்த எழுத்தாளர்னு ஒரு சிறப்பு பட்ட பெயர்கள் இவருக்கு இருக்குது ஏன்னா இவர் திருமணம் பண்ணிக்கலை எழுத்தத்தான் இவர் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாராம் இவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கூடுதல் சிறப்பு என்னன்னா இவர் ஒரு ஆங்கில பேராசிரியர் ஆங்கில பேராசிரியராக இருந்து நம்முடைய தமிழ் இலக்கியங்களில் மிகச்சிறந்த ஒரு எழுத்துக்களை கொண்டு வந்து சேர்த்தவர் இவருடைய எழுத்துப்பணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய எழுத்தாளர்களுடைய எழுத்துப்பணி எங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு நமக்கு எல்லாம் தெரியும் மணிக்கொடி எழுத்து பரம்பரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வானம்பாடி பரம்பரைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூன்று பரம்பரைகளில் தான் அந்த இன்றைய எழுத்தாளர்களுடைய எழுத்துக்கள் வந்து உருவாகுச்சு இல்லையா இவருடைய முதல் சிறுகதை எதில் வந்ததுன்னா எழுத்து ஜாம்பவான்னு சொல்லக்கூடிய சிசு செல்லப்பா அவர்களுடைய எழுத்து இதழில் தான் வெளிவருது அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் முதல் சிறுகதையை எழுதுகிறார் இவர் பின்னாளில் சாதனை படைப்பார்னு தெரிஞ்சுதான் என்னவோ தெரியல முதல் சிறுகதைக்கே பேர் சாதனைன்னு வச்சுருக்கார் இந்த கதைகளையும் சிறுகதைகளையும் நாவலையும் ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னா சில சிறுகதைகள் சில நாவல்கள் சில கவிதைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையே பிரதிபலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த சிறுகதையில் சொல்லக்கூடிய செய்திகளை கொண்டு நம்ம வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்திக்கலாம் இதுதான் இன்றைய இலக்கியங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பெருமை சங்க இலக்கியங்களாக இருக்கட்டும் இடைக்கால இலக்கியங்களாக இருக்கட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதர்களை பற்றி நமக்கு வந்து கொடுத்த இலக்கியங்கள் ஆனால் இன்றைய இலக்கியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையே நமக்கு சொல்லுகின்ற ஒரு இலக்கியங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நகுலன் சொல்லுவார் என்னுடைய எழுத்துக்கள் நானாகவே விரிகிறதுன்னு சொல்லுவார் என்னுடைய அதனால் சிறுகதைகளிலேயே சுயகதையை எழுதிய ஒரு மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் நம்ம நகுலனை ப சொல்லலாம் இவருடைய புதுமையான முயற்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூலை தொகுத்தவர் எழுதினவர் அப்படின்னா பூமி செல்வம் அப்படிங்கிறவர் அவர் யார் அப்படின்னா மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் தமிழ் உயராய்வு பணியில் இருக்கக்கூடியவர் ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரை எழுதி இவருடைய நிறைய 
விருதுகளை வாங்கிய ஒரு மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் தான் இதெல்லாம் பதிவு செய்கிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இவருடைய க கவிதையை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா நான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியே போகும் அதுங்கிறார் சிறுகதைகளினுடைய அந்த நுட்பத்தை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சின்ன உளவியல் சார்ந்த பிரச்சனையை வெளியில் எடுத்திருப்பாரு இவர் என்ன பதிவு செய்கிறாரு நகுலனினுடைய கதைகள் ஒரு முறை படித்தால் போதாதான் இரண்டு முறை மூன்று முறை படித்து உள்வாங்குகிற போது இந்த சுச்சுவேஷன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்தது மாதிரியே இருக்கே அப்படின்னு எனக்கு தோணுமா அப்படி ஒரு கதைக்குரிய வெற்றியாளராக இந்த நகுலன் இருக்கிறாரு இவருடைய இன்னொரு பரிணாமம் அப்படின்னா திறனாய்வில் விமர்சக விமர்சகராக இருந்திருக்கார் இவர் இவருடைய கதையை இவரே விமர்சனம் பண்ணி எழுதுவாராம் இவருடைய கதைக்கு பல்வேறு விமர்சனங்கள் வருது இவர் யோசிக்கிறார் இவங்க சொல்கிறது உண்மைதானே இப்போ நானே என்னுடைய கதைக்கு விமர்சனம் எழுதுனா என்னன்னு அவர் எழுத ஆரம்பித்து அதற்கு பின்னால் பல்வேறு சிறுகதை ஆசிரியர்களுடைய கதைகளுக்கும் விமர்சனம் எழுதியிருக்கார் அதையே நூலாகவும் போடக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த திறனாயாளராக நம்முடைய நகுலன் இருந்திருக்காரு இதனுடைய இவருடைய இன்னொரு பரிமாணம் என்னென்னா பொதுவாகவே கதை எழுதுவாங்க கவிதை எழுதுவாங்க நாவல் எழுதுவாங்க கட்டுரை எழுதுவாங்க ஆனால் அடுத்தவர்களினுடைய கதையையும் கட்டுரையையும் கவிதையும் ஒரு தொகுப்பாக போடக்கூடிய முயற்சியில் யாரும் ஈடுபட மாட்டாங்க ஏன்னா நானே ஒரு மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் என்னுடைய கதை கவிதைகளையே என்னால் எழுதுறதுக்கு நேரம் இல்லை அடுத்தவர்களுடைய கதைகளையோ கவிதைகளையோ படித்து அதில் சிறந்தவற்றை தேர்ந்தெடுத்து தொகுப்பதுங்கிறது வீண் வேலை அப்படி நினைக்கக்கூடிய படைப்பாளர்கள் மத்தியில் இவர் ஒரு நூல் தொகுப்பு போட்டிருக்காரு இன்றைக்கு நூல் தொகுப்புகளிலேயே மிகச்சிறந்த நூல் தொகுப்புன்னு ஒரு பெயர் பெற்ற குரு சேத்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரில் நூல் தொகுப்பு போட்டிருக்காரு ஒரே ஒரு கதை சொல்கிறேன் ஒரு சாதாரண ஒரு கிளர்க்காக இருக்கக்கூடிய மனிதன் அவன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு பணி உயர்வு மாறுதலுக்காக அதாவது ஒரு ஒரு அவனுக்கு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் கிடைக்குது அந்த டிரான்ஸ்ஃபருக்காக வேறு ஒரு ஊருக்கு பயணிக்கிற ஒரு சூழல் இதுதான் ஒரு கதைக்களம் வச்சுக்கிட்டு அதில் அந்த ட்ரெயினில் அவன் பயணிக்கிற போது பார்க்கிற மூன்று குடும்பங்களின் மூன்று தம்பதிகளினுடைய மன வேறுபாட்டை சித்தரிப்பது போல் ஒரு கதையை எழுதியிருப்பார் அவன் இறங்குகிற போது ஏறுகிற மனிதனுக்கும் இறங்குகிற மனிதனுக்கும் இருக்கக்கூடிய மன வேறுபாட்டை அந்த சின்ன கதையில் எழுதி அப்படியே அழகாக விளக்கி இருப்பார் இந்த நகுலன் என்கிற நூல் நகுலன் என்கிற ஒரு புதிர் நிறைந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையையும் அவனது படைப்புகளையும் நமக்கு மிக அழகாக பதிவு செய்கிறது இந்த பதிவுகளை நம்முடைய இளைய தலைமுறை கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக இந்த நூலை எல்லோரும் வாங்கி படிக்க வேண்டும் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க அவருடைய வாழ்க்கையே நாம் பக்கத்தில் இருந்து அவர் வாழும் பொழுது பக்கத்தில் இருந்து பார்க்குற மாதிரியான ஒரு அனுபவம் கிடைச்சிது நேர்களுக்கும் அதே அனுபவம் இருக்கும் இப்படி நாம் சமுதாயத்திலேருந்து என்ன வாங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட சமுதாயத்துக்கு நாம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்ற நிலையிலேருந்து அவரும் சிந்திச்சிருக்கார் அதனால் நாமும் இந்த சமுதாயத்திற்கு பயன்படும்படியாக வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்